以前他还在的时候，在他的树荫下，我们戏班都有依靠，风吹不着，雨打不着。现在这棵大树没了，我真不知道未来何去何从。哥，咱们的戏班如果想继续往前走，就不能一直沉浸在这件事情。从今往后，咱们两个要以振兴戏班为己任，要把戏班的日子过得比以前更红火。只有这样，才能告诫爹的在天之灵。振兴戏班，振兴戏班，谈何容易啊！所以啊，哥，咱们俩才要相互扶持，相依为命啊。对，相依为命。你说的对，我们两个不就应该相依为命吗？这是爹的遗愿，也是我的心愿。爹临终的时候已经说得很清楚了，你才是这个戏班的班主。从今天起，我和戏班的兄弟们都听你的。可是我担心。师兄弟们会不服我？怎么会呢？要不是当时你在戏台上救师傅的场，我们早就被龙福戏班的马老板轰走了。你天分本来就高，现在是我们戏班的角儿，也是全都江的角儿。要是有人不服你，我段天赐第一个站出来跟他理论。但是哥，这班主的位置本来应该是你的，我觉得有点对不住你。有什么对不住的？我们两个本来就是一家人，分那么清楚干嘛？我段天赐也不是个心胸狭隘之徒。从今天起，你主外，我主内，我们两个把日子过得红红火火的。师兄弟们，师傅还在的时候，我经常偷懒耍滑，承蒙各位师兄弟的照顾和师傅的包容，我才成为咱们戏班遭罪最少的。论辈分，我不及各位；论辛苦，我也不如各位；论亲缘，我更不及天赐。但是师傅他老人家既然开口说了，把戏班托付给我，我也绝不会推脱。从今天开始，我不再是大家以前的小师妹，而是这个戏班的班主。嗯、想当初，师傅他老人家就是在这儿鼓励咱们戏班在东江第一次亮相，可是直到他老人家去世，都没有再登上过舞台。倒是我，误打误撞。成了大家嘴里所谓的名角，但是师傅教导过我们，在这东江，他们什么样的名角没见过，什么样的好戏没听过？如果不使出压箱底的绝活，我们如何在这东江站得住脚跟？戏，不是我一个人的戏，而是大家的戏；戏班，不是我一个人的戏班，而是大家的戏班。
，师傅他老人家在天上看着我们呢。咱们每一个，绝不能给他丢人，绝不给师傅丢人，绝不给师傅丢人，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班，振兴戏班。婷婷，天气那么热，您那么辛苦，休息会儿吧。我没事，哥，这个戏班是爹的命。既然他老人家把戏班托付给我了，我怎么能闲着呢？手再抬高点。我这不是为你好吗？你要真为我好啊，就不用拦着我了。我没事。看我，哥，慢点，轻点。哥，嘘，小点声。你这什么时候结束啊？我胳膊都要抽筋了。来，哎，我平时叫你好好练功，你偷懒不练，关键时刻给我掉链子是吧？使劲扇。再来一杯长岛冰茶，小姐，这已经第三杯了。我没醉
巧克力，巧克力。情人在情人节的时候会互赠对方，它象征甜蜜的爱情。可能我的身份一直在变，但是我对你的心是从来都没有变过的。我希望以后你每次看到这条手链，都会想起我。你先回去了姐走了，我知道了，谢谢。老板，您先别着急，咱们进去喝口茶，坐下来慢慢说。还慢慢说？就就别慢慢说了，你这是让我等到什么时候啊？马老板，哎呦，秦姑娘，你可算出来了。行。
咱啥话都别说了，赶紧走吧。去哪儿啊？去哪儿？当然是龙福戏院了。这九岁红一走啊，你们戏班可是有日子没开工了。这底下的戏迷可不乐意了，都快把我戏院的顶棚给掀了。他们别人谁的戏都不听，就非得听天音姑娘你一个人的戏呀、啊！哎呀，真是急死我了。咱们赶快走吧，马老板，你也不是不知道，按咱们家乡的规矩，父亲去世了，我们做晚辈的，至少要守灵一年，就算是入乡随俗，也至少得。一个月之后才开工吧？哦，一个月才复工，你说的倒轻松。你知道我这龙福戏院的人工、水电各项杂费加起来是多少钱吗？你赔得起吗？在我这儿就得按我的规矩。什么规矩啊？我倒是想听听。哟，二当家的，我不知道你也在这儿。马老板，如果你要较真儿的话，我还真就跟你论论规矩。如果我没记错的话。上次天音他们已经答应你了一九分成，算是仁至义尽，竭力退让了。你何必再苦苦相逼呢？难道这一九分成，是东江的规矩？谁定的？你马老板定的。二当家，您先听我跟您解释。咱先不说这一九分账的事儿，这天音姑娘一天不付出登台，那我这戏院一天也就没有门票的收入，这对我们双方来说，都不是什么好事儿。您说是不是？这再说了。你看这，戏班这一大帮子人，和我戏院那一大帮子人，那，不都得生活吗？这样吧，从现在开始，到天鹰他们守灵结束，这期间所有的戏票，我洪家包了。哎呦喂！哎，谢谢二当家，谢谢二当家。龙少，你疯了？你别这么做。二当家，我再多句嘴啊，这，既然是包了场。却没有演员，那您这看的是哪出啊？你管我，我就爱听他的黑胶唱片，不行啊？行，行行行行行行，我不管，我不管，只要我这戏院满座满员的，你们爱干什么就干什么，我不管。<笑>好，马老板，您是算答应了？答应，答应了。既然你答应了，<笑>那我现在就跟你论论我们洪家的规矩。你说。既然是我们洪家来听戏，那么所有的收入，必须分给戏班一半，也就是五五分。哎，不是二当家，这之前不是都是谈好的吗？怎么说变就变呢？之前是你和戏班谈好的，那是你的规矩。现在既然票钱是我们洪家来出，就得按我们的规矩来办。这，这个不合适吧？不合适，马老板，我实话告诉你啊，如果按我们的规矩来办，我们就是来听戏；如果不按我们的规矩来办，我洪家的兄弟。就是来砸场子的，行行行行，二当家，您别生气，您别生气啊，就按照您说的做，五五开，就五五开。罗生，马老板，这就是今天的票钱，您点点。哎，马老板，让你点还真点呀、啊？怎么着，信不着我们二当家，还是信不着我们洪家？不是，信，哪能不信呢？二当家的，您这是？虽然说是五五开，但是这个票钱，我每天会先送到戏班来，等晚上戏开演之后，您才能来取，所以只能麻烦马老板晚上再跑一趟。这，这也是你们洪家的规矩啊？聪明啊！马老板一看就是在东江混迹多年，规矩人。嗯、那行，二当家的。那我就告辞了，不送。罗福生，这个钱你还是得收回去，我们戏班不能收的。哎，这个钱又不是我施舍给你们的。我好歹也算是你的资深戏迷吧，预支未来一年的戏钱，不过分吧？你已经拿这个借口帮过我很多次了，我不能再这样了。天意，我知道，为了老班主的丧事，你们积蓄已经花了七七八八的了。如果你一个月没有收入的话，你手底下还有那么多人要等着吃饭呢。到时候，如果戏班有什么动荡，你也对不起老班主不是？再说了，这钱我不是送给你的，我是借给你的。所以等你生意复出之后。你必须要拼命努力，不仅要成为东江的名角，还要成为全国的名角
。到时候你不仅要还清，还要连本带利的一起还。可是，天英，天英，你打算一辈子这样，再也不想见到我？许星辰，我求你了，你能不能不要再逼我了？许星辰，你干什么？你快把我解开！这样，我们就可以永远在一起了。你，许星辰，你疯了吗？赶紧把他解开！罗浮生，你没有资格教训我。我还当你是兄弟。如果你还把我当兄弟，那一天，你就不会拦着我和天鹰离开东江。如果你把我当兄弟，你就不会在这段时间一直接近天音，扩大我们之间的裂痕。我没有，你有。明明我们之间的比赛已经分出了胜负，是我，我赢得了天音的芳心。可是为什么会变成这样？还不是因为你，罗浮生。许星城，你够了。你现在的举动，跟你以前讨厌警察有什么区别？区别，区别在于，我在用暴力的手段做正确的事。天音，我也不想成为这样的人。不要再逼我了，好不好？快放开我！水城，我在院子里就听到你的声音，你这个害死我爹的凶手，居然还敢上门挑事，还敢抓天鹰！杀人凶手，天诛地灭！杀人凶手，天诛地灭！杀人凶手，天诛地灭！杀人凶手，天诛地灭！大家冷静一下，这是个误会。许星城，你快点把我放开！星城，你把天鹰放开，我送你回去。不。死也不要放开！好，原来我小看了你这个小白脸，还算是个袋鼠的玩意儿。既然你死也不走，那我就成全你，让你跟我爹长命！师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，怎么样？师兄。哥，还疼吗？没事，只是子弹擦伤而已。你哥我没有你想的那么脆弱。那就好。对不起，都是因为我的事情，让你受伤了。这点小伤不算什么，只是那个许星辰，你今天也算是见识到他的真面目了吧？天英，我求求你。你不要再跟那个许星辰来往了，就算是为了我们死去的爹，就算是为了我们整个戏班，他许星辰真的不是省油的灯啊！天英，要。谢谢，我哥受了子弹擦伤，应该不必住院的。医生说再观察一会儿就可以走了。嗯，那就好。那那没什么事，我就先走了。罗浮生，今天的事情，谢谢你。你不用感谢我，反正不管有什么事，你随时去美高美找我。上次您派人送给我的千年人参，我还没来得及当面道谢呢。<笑>来来来，小事情，请。林老板是个大忙人，怎么怎么有兴致在会所请我喝酒啊？<笑>许局长，你太严重了。嗯，就算我再怎么忙，都应该约你出来。你不要忘记，咱们两家人是世交啊。对对对对对对，许家、林家，还有洪家，我们三家可都是世交。啊，只是这段时间走动的越来越少了。但是你最近不是跟洪家走动的比较频繁吗？那还不都是为犬子能早点安定下来？说到这儿。我得多说一句啊，你们两家现在好像关系有点微妙
，让我这个做兄弟的在中间不太好做呀。徐局长，说白了，如果今天不是看在您的面子上，我想我们林家跟洪家根本不可能有什么往来的。好了好了，不谈这个了。我言归正传啊，我听说这个洪家好像被一个叫什么兴隆馆打压的非常厉害，真有其事吗？哎呀，这不知道从哪儿冒出了一个什么兴隆馆，在东江占了很多的地盘，的确对洪家造成了很大的威胁。哎，所以我说嘛，正是物极必反，盛极必衰。徐局长，您说，对吧？这个确实很难讲。徐局长，万一啊，这个洪家衰落了，你们两家原本的世纪联姻，可就不能算是强强联合。嗯，林老板说的有道理。我觉得，如果齐凯和星源能够尽快联姻的话，那不更是一出佳话？林老板觉得呢？当然了，金子有成人之美，但是必须还要看孩子的意愿啊,啊。如果孩子们都愿意呢，那我又何尝不想？和权倾东江的许家攀亲呢？<笑>来，徐局长，敬礼。谁让你开枪的？徐徐少爷，那个戏班的人实在太放肆了，对我们警局和对少爷您本人根本没有半点尊重。我是看您有危险了，所以才急中生智，一枪打了过去。少爷，我跟您说，我的枪法在警局里可是数一数二的。少爷，您这是？你知不知道你今天干了什么？你竟然对一个平民百姓开枪，谁给你的权利？徐少爷，我是看那帮刁民实在太放肆了，我是为了保护您啊！你保护谁呢？我当时有危险吗？徐少爷，我打的那个小子，他举着棍子到您面前了。我要是再不及时出手，他伤到您怎么办呢？局长给我们的最高任务可是保护您的安全啊！我就是被打死，也不用你管。蠢货，滚出去！是。来，来，老板我来。啊、行行行行，我来。哎，袁老板，慢点慢点。快点台阶。好好，王先生，哎，来了。哎呦，哎，站着站着啊！啊，行好。就搁那儿，哟，天天可有日子没出来唱戏了，还以为被哪位爷给包养，假为人父了呢。人没想到今儿个又复出了，好啊！你说说，这天鹰不登台演出，其他人的戏怎么听怎么不是滋味。这可是个大好消息啊！是，咱得早点告诉老票友们。看看看看，这么多人，看来咱们这沉寂了许久的戏院又要火起来了。是啊，是啊。咱们比了好久的钱包，那也要鼓起来了。是啊，是啊。<笑>掉了一上午的嗓子，谢谢。谢谢哥，谢谢,谢师弟。今天晚上的演出胭脂快不够了，那快去准备一下吧。没钱了，为了让师傅走的风风光光的，大家伙把所有的钱都掏出来了，现在连胭脂都买不起了。没事，天英。你先带着师弟们练功，我去借点钱。等今晚开唱了，咱就不愁了。能不能给师傅丢人
范志，说什么呀？你怎么又来了？真能指着自家院子说进就进呢？你们唱戏呀、啊？这戏服用不着天天换，这道具基本上也是固定的，但是这个胭脂，你每天都要消耗的，对不对？今天是你们戏班重振旗鼓的大日子，这就是我送的贺礼，怎么样？满意吗？哇，这么多！走走走走。哇、哦，这么多！啊、这个这个好贵啊！不愧是洪家二当家的哈，出手啊就是阔绰。是啊，这么多胭脂，够咱们戏班用隔大半年的了，剩下的都能熬着吃了。就是啊，就是啊。吴福生，你这胭脂买的也太多了吧？我大哥是个糙汉子，也不知道女生该用什么样的胭脂，就一样多拿了一个。哎哎哎，就你话多是吧？哇，我这个都有啊。对，我觉得这个胭脂的颜色呢，特别适合你，喜欢。罗福生，这胭脂呢，不只是我们唱戏用的，还有很多是那些小姐太太平时用的，这个就不适合我。这这胭脂还有那么多讲究啊？当然了，这些能退吗？退什么退呀、啊？哎，你们听着啊。你们挑一下，你们唱戏能用的，你们就留下来用；如果不能用的，你就留着自己平时用啊。我啊，这给我了。大哥，进来坐吧。嗯。大哥，怎么今天这么有空来找我？我今天来啊，是为了你跟福生的事。不是我找罗福生的麻烦，是他不顾兄弟情义，横刀夺爱。破坏了我和天音之间的幸福。星城，我们都了解福生，他不会做这种事的。你们之间一定有什么误会？误会？这哪是什么误会？啊？什么公平竞争？谁先追到就是谁的。什么牺牲自己的幸福来成全我和天音？罗福生他说的比唱的还好听，却一直在暗中使绊。星城。也许事实的真相不是你想的那样。看在大哥的面子上，给福生一个解释的机会。大哥，不是我不给你面子，只是经过了这么多事情，我对罗福生已经彻底失望。我永远都不会再相信他。星城，我们是二十年的兄弟，你忘了吗？我没忘，我只是知道了，人善就会被人欺。星城大哥，别再说了，我知道该怎么做。哎，哥，喝口茶吧。哎呦，欢迎欢迎欢迎欢迎二位！客气客气。哎，来来来，里边请。哟，许公子，您大驾光临，有失远迎啊！<笑>你看，今儿啊，是天鹰复出的头一场，这雅座都满了。实在是不好意思啊！哦，对了，那个洪家的二当家的也在那儿，要不您二位凑一桌，跟他一桌啊？我看不必了。哎，我坐这儿就好。哟，那那那可真委屈您了。哎，小错小错，来来来，招呼许公子。啊。哎，许公子，有什么需要您就叫我，啊，我先去忙去了。哎。
好，您坐，您坐，您坐。谢谢。这都几点了，怎么还不开始啊？干嘛去了呀？父亲，您找我。嗯，坐吧。你最近在忙些什么呢？啊，电影公司正在筹备一个新的电影，我正在做准备。你真的肯定，你盯着的不是女主演洪家大小姐吗？我从小就教育你，作为一个成功的人。必须要把有限的精力放在最重要的事情上面来。不要提我们红林两家关系有多糟糕，啊！不管怎么样，你也不应该把大部分的时间花在一个明明就捧不红的女人身上，你不觉得是在浪费生命吗？父亲，红兰她一直都在努力，我相信她是个有潜质的演员。其实爸爸做了那么多的事情，都是希望你能够成为一个真正成功的男人。作为一个成功的男人，不应该太顾及一些小情小爱。成功，才是你现在最需要的。最近，我知道洪家的势力呢有所削弱，许家对洪家的态度十分微妙。我看许星城跟红兰的婚礼。不是完全没有变数，现在正是我们最好的机会。你听我说，斩断情丝，马上把这个许清源追到手，这才是我们林家最重要的事情，懂吗？我明白，您放心，父亲。我会把工作和感情分得很清楚。这店家如此义气，莫非我露出什么破绽来了？
我的嗓子。你放心吧，你嗓子可以说话。能说话。咦咦咦！我嗓子怎么样？医生是怎么说的？你别着急。医生说，你的嗓子是暂时性的，可能是因为最近压力太大导致的，所以你一定要放松一点，别把自己逼得太紧了，你知道吗？放松一点，我的嗓子就会好。嗯、马老板，我求求你了，你再给我们多点时间，天一他一定会好起来的